。是不是你说的？我说是。是不是你说出去的？我说什么了？我曾经说过，官家对杨无端太刻薄，毁了他终身。你在我这听了一耳朵，转头就对官家去说去了。世上哪有你这样的哥哥？我我我放开你哥哥！放开！说，为什么害我？我对天发誓，就此事。你混账！你到处花天酒地，口无遮拦，说出大逆不道的话，还要怪罪你哥哥吗？这话我不是在外边说的，是在书房练字的时候说的。那时候我还不到十二岁，看大哥哥字写的俊俏，天天与你一同练字。我说这话的时候，并无别人在场。不是我，真的不是我。你是我手下留情啊！爹爹，你救我呀！我父自小体弱多病，他不能走科举仕途之路，他也从未与你争什么。他陷害了你，对他有什么好处？二叔，放开手，放开！官人。我也奇怪，哥哥，你为什么总是要陷害我？从小到大，你就与我过不去。故意摔倒了，说是我推的；发烧生病了，说是被我吓的。五岁那年，你拿了父亲的扳指，说是我偷的。父亲呢，不分青红皂白，每次都把我一顿打。大家怎么不想想，这个哥哥？为什么要陷害我这个弟弟？你在说什么呀？你不住嘴！休说这根本不是你哥哥的事儿，就算是他说了，也得有他说的东西啊。若是你没有说出这狂悲之言，他就是想传扬到八里之外，也得有东西让他说嘴呀、啊。原来父亲是这么想的。父亲真是这么想的吗？你用不着跟我做出这副委屈呀、啊。你哪里有错呀？但凡有事，你什么时候承认过？回回都是推给你哥哥，或是其他堂兄弟们，每次都是他们闯的祸。你长这百八十，你这么大的个儿，就从来一点祸都没闯过。什么都明白了，就算我浑身上下长满罪，爹不父亲也可偏心。好了，哥，这几日你天天借酒消愁，我知道你心里伤心难过，就没多嘴。可是你也总得有点限度啊，总这样下去，这日子还过不过了？我不喝醉了，如何和万娘和两个孩子交代？怎么不能交代呀？科考落榜是平常事，大不了再考。考不了了，史官家亲手把我的名字划掉了，还说让我五十岁之后再去考。我这辈子也仕途无望。什么？这……哎
那那就让你父亲到关键那里去说说情，就说你当初年少无知，没用的。我父亲认定是我的错，不，他巴不得是我的错。我不上进，就显得我娘该死。也显得我不配做侯府的嫡子。他们这一个院里，都是自欺欺人，都是觉得这样就能显得他们能忘了当初是为了银子娶我娘的事实。爹当不上官而已，当官，当不成官，就让侯爷爷不喜欢我这个儿子，将来跟着他自立门户，他也顾不上什么当奶儿子。事到如今，我只能赌一次，活一次。不上进，我对不起我外祖和我母亲，他们都希望我金榜题名，让我白家的门楣。可是我因为一句戏言，又彻底断送了我的前程。我就如同顾家说的，我他妈是个逆子啊！哥，别这么说啊，这你可就想错了。你出生时候，你母亲跟我说了，靠你这身能平安喜乐，其他的我们大姑娘都不放在眼里。娘娘，咱们一家五口去凉州的乡亲，找个地方，静静静静的过日子，好不好？都听叶哥的。只要你能快快活活的，老婆子，什么日子都能过。这就去侯府，把家彻底搬过来。侯府也容不下我，我也不必在那久留。以后啊，我就与你、蓉儿、昌儿一起清清静静的过日子。哎，我害怕。你跟侯府闹翻，他们要是抓你打你，囚禁你怎么办？还是从长计议的好。怕什么？区区侯府几个可拦不住。再说，我还有个石头。石头从小在曹芳长大，身手好得很。再不成，我就不姓顾了。我与你找个世外桃源，不问世事，男耕女织，岂不美哉？好，怎样都好，我只想陪在二郎身边。
我要去侯府把我母亲的遗物取回来。这件事情千万不能走漏风声，要不然侯府的人绝对不会放过我。你和嬷嬷把东西收拾好，等我找好了南下的船，好了没有？房里还有一堆衣服鞋袜没收拾呢，你往外跑什么？快去打点起来，免得公子回来还要干等。姐乖，等都收拾好了，再出去给你们买糖吃啊！来，跟弟弟在院里好好玩，乖啊！来去玩。好歹有媳妇出身，干活这么不爽利，这闹还假惺惺的，真不知道。哥，看出他哪个目的？姐姐呢？哎，哎，你不能出去！公子交代过，你不能抛头露面。龙姐，龙姐，哎，你回来！你别跑，你回来！听着他说什么祖父祖母的，我听着蹊跷，去那边听真切了，才来禀报大娘子的。将来你入了侯府，就是高门贵女，你娘我到时候也能有一个正头的娘子当当。掉了东西，有捡过的，是
姐不见人，满娘去追他，母女俩都没影了。我正要锁门去找他，可喜哥你可回来了，咱们快去找吧。去了多久？怕有顿饭功夫了。顿饭功夫？他是回来过，也出去后再没回来。没回来，作孽呀、啊！快别问了，咱们快叫上人，快去找吧。不用了。怎么？曼娘只是个妇人，出去溜两圈，见不着孩子，自然便回来搬救兵。这么久没现身，估计是被人给逮了。天妖啊！谁人光天化日下敢拍花子？只怕拍花子更可怕。这个孩子就是你为那个孽障生的，还有个男孩。是。侯爷息怒，是我不好，狐媚勾引了二郎。可我对他是真心的。秋林，看在孩子的份上。给我一条生路吧。生路？什么生路？妾身出身卑微，不敢奢望什么名分。只要能陪在二郎身边，做一名侍妾，每日都能见到他，服侍他，我就心满意足了。哼，想得到。他是什么身份？你是什么身份？竟敢想着进我侯府的门槛！今天拿你过来，我都嫌脏了屋里的每一块砖。侯爷息怒！侯爷息怒！侯爷息怒！侯爷息怒！侯爷息怒！侯爷息怒！滚！把他给我捆起来，轰出去，轰得越远越好。官人，官人，那孩子怎么办啊？他刚才不都说了吗？还有个哥，那可是我们顾家的骨血。一个下贱胚子生的，怎么能是顾家的人呢？我们二哥那该怎么交代？见了鬼了！啊，我一个做老子的，怎么还用跟他交代？轰出去，轰啊！侯爷，侯爷。还有脸回来？嗯，你想要干什么？我要纳他进门。一个卖唱的，连给你提鞋都没有资格，做外事更丢人。你还想要纳他？将来谁嫁给你啊？没人嫁我便不娶，那样父亲岂不是更高兴？你自己不珍惜你自己的前途。竟然做出令祖上蒙羞的事情，在你们眼里，从我出生开始就已经令祖上蒙羞了，再多一点又何妨？二哥，二娘，别哭了，不要把眼泪洒在这种地方。走，给我站住！二哥，你敢走出这个门，我就敢打死你！来人！官人。从今日起，再也不受你们顾家的屈打。走，我倒要问一问，我母亲白氏是怎么死的？你胡说什么？难道不是我母亲用她的嫁妆救了你们顾家，然后？被你们给逼死的！混账的话
，我母亲是受了骗，才会嫁到顾家来的吧？从来没有人骗过她。我母亲就是知道受了骗，所以才雪崩难产而亡。从来没有人骗过她。父亲，我已经不会再相信你的话。二哥，谁给他家的舌头？我的天，这二郎闹起来，真是神鬼都不怕，吓死人了。三郎若不是出门吃酒去了，只怕要吓哭。他这样威风凛凛，若和我是异母同胞，这院里的所有事交给他，我都放心。可惜命运不济，偏偏他是那个害死我母亲的贱人所处。官人，不要伤心，后继无人。我已替官人物色了个良家女子，择日……哎，算了。我这身子，风中芦苇一般，连祸害人吗？我娶你入门，都惭愧无敌，都是拖累你了。不，能嫁与官人，就是我这辈子最大的福气。不管官人怎么样，我都听官人你的。哎。好不容易盼到了老二，咱们别说丧气话。我今日胃口好了，你去吩咐厨房，晚饭多点两个菜。哎盛大人，请留步。嗯，陛下着小人传话，请大人暂留宫中。大人请。哦，呃，内官可知所谓何事？这我可不敢问陛下吩咐的，让程大人在此等候吧，不准离开官邸。天已将近正午，官人怎么还不回来？平日这个时候，早就散场。许是路上耽搁了吧？母亲，您看，我新得的盼博，这花样可是东京城最新的样式了，配色美不美啊？嗯，眼看就要春暖花开了，永昌伯爵府的吴娘子又要开始张罗着打马球、锤玩了，到时候正好看。你呀，整天想着怎么玩乐。都到了该一亲的年纪了，还这么孩子气。打球郊游也是为了一亲方便呀。之前在吴大娘子跟前失了礼，这回正好把丢掉的面子挣回来。哼
你又不会打马球，吹完也是马马虎虎的，别妄想出风头。我呢，从来不在乎输跟赢，要紧的是要让他们看看我顶你的做派。不成，眼看就要闯午饭了，你父亲还不回来？若是有事耽搁了不回家吃饭，你总要派人回来支应声的呀。不对劲儿，真是不对劲儿怎么样，父亲还没回来？东荣回来了，说是一直等不到主君从宫里出来，所以只能回来报个信儿。魏瑞轩那边已经乱套了，大娘子正在四处打听消息，听说是被内官单独叫走。被内官叫走？难道是官家的意思？可是父亲一个五品官，从未单独做对过，要留解释几位同堂一起来不下。现在只留父亲一个人。实在是蹊跷，那，那就是不妙了。别胡说，此事怕是没有这么简单。现在要紧的，是卓然去打听缘由。大娘子也这么说，恨不能全家都出去找门路呢。如今，二哥已经去找顾二公子去了。连你都为什么发散了？我是什么身份？顾家的疮疤，从小到大。但凡年纪少，进宫后学，十有八九都没我的份。我只怕还有谁能知道些？我那个要命的哥哥，他母家是东昌侯，是皇后娘娘的远房亲戚，他倒有机会面圣。哦，这位子，哎哎哎，回来回来，没来。啊，着什么急呀、啊？过来，我跟你说。你我若是毫无瓜葛，他自然会帮你。现在只怕表面上装着情真意切，背地里捅你刀子啊！那还能有谁啊？你爹爹成不成？平宁郡主，他自小在宫里长大，关系自然比我们熟一些。对对对对对，哎呀！告辞，告辞，告辞，告辞！别送了，别送了啊！别送了，李，你小心点儿。哎呀，哎，谢谢你可不走了。都什么时候还想我的事？你赶紧去吧。好，走了。你盛主府的爹爹出事了，他着急。要是你爹我出事儿，你着不着急？爹爹别出事。让爹爹把这个风筝给你做好吧，你就永远把爹爹攥在手里了。嗯。<笑>三局。哎，好巧啊！我冲到那个盘箱也碰上不为哥了。怎么是碰上的？我都等了你半天了。怎么了？还不是你家主丁的事儿。我家公子听说是男人出事，害怕六姑娘着急，特意派我来给你讨消息。
。祖母，祖母，我听说父亲他……母亲救命！官人有难，商家有难了。住口！休了胡言乱语，有事慢慢说。方才母亲还说没事儿。说可能是哪位同年同僚姚官人吃酒了，可是长白从平宁郡主家里打听来说，说官家发脾气了，关了好几人在宫里。您说，这人要是关上十天半月，岂不是要饿死了？胡说，即便是囚犯，也没有饿死之理。郡主说了，是为着何事？没没有，大娘子且放心，官家是宽厚和善之人。御花园无茶，他怕工人受责罚，宁愿忍着到皇后宫里吃茶，也不出声。这样的人，是不会胡乱行事的。再说，本朝开国以来就没有杀文官之先例。你慌什么？那也得见到人呐、啊！这天都要黑了。你是当家主母，如今大事来临，你就该拿出大娘子的款儿来。光慌乱哭泣又有何用？既主君不在，或有灾祸，你就该扎紧篱笆看好门户，别让什么猫狗钻进来，也别自家人出什么乱子，被人看笑。说到底，不是亲娘，就是隔着一层啊。官人若是他亲生的骨肉，这么久了不见人，他不急着跳脚才怪呢。现在却板起脸来教训我，沉不住气。这嫡母当的也太便宜了。大娘子莫生气。老太太见多识广，且从不是个说大话的。她说没事儿。那想必心里早就有数。何况，如果主君出了什么差错，那就是整个盛家的大祸，一损俱损，老太太又怎会幸灾乐祸呢？话虽如此，可他也太镇定了些，还东拉西扯的，说什么看紧门户，约束下人，这还用他教？我做了十几年的大娘子，我还不知道如何管家了。还有。太太让我拿出大娘子的款。对了，官人不在家，内宅又归我做主。若林七阁有人搞些偷鸡摸狗的事儿，被我发现，那岂不是千载难逢的好机会？收拾那贱人吗？哎，我这脑子。被猪油糊死了，居然现在才想到。老太太，好像不是这个意思。他若安分守己的，我能做什么？他若有什么风吹草动的，我自然是要拿出大娘子的款儿。刚才大娘子进了前，你想跟我说什么？我没，没什么。嗯？小公爷刚才叫人带话，来跟我说父亲的事儿，我还以为祖母您不知，所以特来送信。他倒是用心了。祖母，我我有些怕。不怕。小公爷从哪儿知道的？自然是听他母亲平宁郡主说的。他能把消息告诉你，可见凶险也凶险不到哪儿去。你父亲一贯是个谨言慎行的微薄小官。
，能有什么错？既或是有些小错，管家生意时的气，发发脾气也就算了。就怕前头都没事，后头倒失了火。但愿咱们家能平平安安的过的这一关。小娘，四姑娘好些了吗？年纪小，遇到点事儿啊，就哭哭啼啼的。我要是像她这样，怎么活得出来啊？怎么样，许员外亲自花样了吗？许员外说，非要见到小娘本人，见到了面儿才能签字复抄。什么？你这事是怎么办的？拿这一叠气纸竟找不着人买，就是因为铺子填空太多，城里商贾消息都是通的。我我一个生面孔，人家三室两室就知道我不是主人家。眼下只有许院外肯与我谈，还非要见到真章确认东西不是贼赃，才能安首要。小娘，要不就算了吧，主君吉人自有天相，扣在宫里也未必有事的。你知道什么？我爹爹当初也是一夜未归，第二天就下狱流放。我和我母亲被点卖了出去，这是托了关系才投靠到盛家。这种事情，这种事情我绝对不要有第二次发生。那，那我们就攒在手上，万一出了事儿，再脱身也来得及。你是没见过抄家，这些铺子、田地都是过了名录登记在册的。就算是你给他埋了，也能掘地三尺把他挖出来充公。必须靠现在，现在换那些没名目的银子，握在手里，才保得住啊！你现在，现在去叫那个徐员外，准备好银子、字据，我一到就亲自画押。现在，快去！这，去呀、啊！哎呀，去呀、啊！您来了，来来来，请请，来请。哼，来来来，里面请。哼，来来来，请上座。这是我家主人，啊，哈，来来坐坐，免了免了。我听说员外非要见了真章才能画押，如今真章已来，员外请画押吧。啊，呃，不知如何称呼娘子，是哪家的贵人呢？员外，我既不问你姓名，你也不用问我的。我看这房契、地契上的名字，你也免动尊口才好。若员外没有画押的意思。我就先走了。娘子慢行，娘子慢行。娘子莫要生气，我出的可是真金白银。若娘子手上的契约是清白的，这自然是好，只怕有什么差错，所以还请娘子告知小人，也好安小人的心。小人这银两给的可是爽快
这如果日后再有什么照顾的话，我再降一成地价，让你赚个痛快。如若答应，就立即点头；否则，我转身就走。这样，两成，两成，我现在就画押，怎么样？你找的这是什么人？这样也来烦我？娘娘，他趁火打劫、哎！娘子，娘子，哎，娘子，你干什么？娘子，娘子，来来，咱们再谈谈，咱们再谈谈。你放手，来来，咱们再谈谈。慢慢开来，学来，娘子，咱们再谈谈。谈什么呀？来来来来，你别碰我，你放开点。坐坐坐，来，我喝口茶。小娘，小娘，喝口茶，带嘴。哎哎，谁谁？你干什么？你们谁？抓我干什么呀？啊啊！是绿肥红瘦。